Чик-чик, Жак Милос. Это канал Гоша Карцева. Я кто правильно? Гошечка Карцев. Чтобы как-то оправдать трату своих денег, я решил придумать себе челлендж. Сегодня соберу три лука. Один за 150 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей и третий за 25 тысяч рублей. Буду ковыряться в новинках на платформе Farfetch. Я сразу же себе даю оправдание. Я метр девяносто два, пятьдесят четвертого размера и нога у меня 46. Это не самый ходовой размер. Если что, я не виноват. Короче, удастся ли мне собрать модный осенний гардероб на Farfetch? Подпишись по-братски, пока я тут разговариваю, как корешок мой. Я же для тебя стараюсь. Так, ну что, я на фарфетч, у меня статус private client. Итак, обувь я сортирую по размеру, потому что у меня 46-й. Далее я сортирую от высокой к низкой. Ну что, мелочиться. Можно по цене сразу отрегулировать. 50 665. Сам собой по торговец посижу. Так что Джимми Чу нет. Филипп Лейн, конечно же, нет. Мне очень давно нравятся эти кроссовки от Зени. Давайте их откроем в новой закладке. Рикоун, смотрите, говнодавы на шнуровке. 55 тысяч рублей. Ну, так. Ой, если черные шнурки есть в комплекте, берем. Хочется что-то такое, м -м, такое, чтобы сразу же, м -м, и так типа, м -м, сразу же мое. Тапки Дольче Кабана 38 тысяч рублей. Нормально? Ой, Dark Shadow есть за 36. Тоже прикольные. Ого, Palm Angels. Торжом, посмотрим. Вот это поворотик. О -о -о. Мать моя женщина. Напишите в комментариях, сколько вы готовы заплатить за сланцы? Потому что, ну, Джозеп, за 25 тысяч. Я что-то прям... Я даже не знаю, сколько я готов заплатить за сланцы. А сам такого об это говинита. Иные сланцы за 24 куска посмотрел. Проститутка логотипная. Вансы слепоны за 21 тысяча рублей. Вы что, там с ума сошли? Желтые конвера. Как я к ним отношусь, интересно. Ой, какие хорошие. 30% скидка. Так, что мы выбрали, значит? Зейна, конечно, это классные кроссовки, но они как будто бы такие для богатых совсем. То есть у меня как будто гардероб к этому ко всему не подходит. Но они как будто очень простые. А мне как будто хочется сейчас какой-то вот... Изюминку. Вот эти мне понравились, конечно. Говнодавы так говнодавы. Выбираем размер. 46 Италия. Соответствует указанному размеру. Таблица размеров. 46 итальянский. Это 13 США. Все супер. Ну, добавляю в избранное. Ну что, ублюдены, вы как? Я угарну. Всегда же есть возврат, правильно, да? Если что. Пал Мэнджел сделали удивительную форму. Прощай молодость. Ну, это как бы, конечно, просто, здравствуйте. Они черные такие. Не, ну это прям я и сори. Я староват уже до этого. Ботега слепона за 24 тысячи рублей. Ну, это вот Рогов входит в ванную в таких, на бассейн. С кладцем. Конверс андекавер, 15 тысяч рублей. Ну, я добавлю в избранное. Может, там где-то что-то мне вдруг дополнится, но пока я спокоен к ним. И вот эти мне еще понравились. Ботинки прикольные. На каждый день черные кроссовки. У меня как раз черных кроссовок нет. Но я добавлю. Так, друзья, продолжаем. Одежда. Я хочу кардиган. Побьем в поисковике. Кардиган для Карцева. Цена от высокой к низкой. Сколько мы готовы потратить на кардиган? 45. Так, вдруг что увидим? Ну, конечно же, мужские всегда самые. Пикачу. Выбранная. На гигантских мужиков все черный. Белкам до Гарсон. Плей. Красный кардиган. Что я? Бык. Бежевый кардиган. Бежевый. Кстати, прикольно. Нави. Новинки. Осень, зима, 2020. Какие новинки прекрасные. Я хочу новую сумку себе. А может быть, лук просто из сумки состоит. Пуховик я еще хочу новый, кстати. Джинсы от Ну, джинсов у меня уже до, до жопы. Уже сколько джинсов там можно носить, Гош? Уже 50 лет исполнилось. Ладно, хорошо, новинки. 500 моделей. Сортировать цена от высокой к низкой. Ботега за 300. Вот для тракториста, так сказать. Но не можно что для обычных людей. Том Форд. Толстовка с круглым вырезом. 50 тысяч рублей. Ботега, к сожалению, очень дорогая, сука, Поэтому мы сортируем от низкой к высокой. Во, прилетенный браслет 10 тысяч. Подходит. Тут как бы ремни и, и полом. О, зел... синенькая, зелененькая. Какой цвет красивый. Только Excel. Купите кто-нибудь этот себе свитер. Он такой красивый. Так, ну все, ботега пошла там дальше уже за 60. Дублет. Я хотел посмотреть бр бренд, он мне очень нравится. Ой, смотрите, кардиган с эффектом. Вот и кардиган ушел. 71 тысяча рублей. Кардиган, ты нормальный. Почему такой дорогой? Это не с вышивкой. Там сзади вон кто-то. Здрасте. Так, ну что, посмотрим Жак Мюс. 
Пальто. Оверсайз пальто от Jacquemus за 60 кусков. Эль. Ребят, я нашел пальто, кстати, за 70. Кому надо на сезон? Красиво. Девчонки, вам тоже может подойти. Вот футболка, мне это очень нравится. А вот это какой размер? О, 2 икса, фиолетовая, красивая, берем. И она так будет увеличивать, как будто у меня есть бицепсы. Смотрим, что у Рафа есть. Очень красивый пальто. Свитер 100 тысяч, джинсы 100 тысяч. Топ на молнии. Худи 41. Это рубашка с молнией и принтом. 52. Красивый худи цвет, какой бомбический. Ой, я люблю рванину. XL. Это очень тяжело просто записывать. Я понял сам, что я придумал себе челлендж, но мне нужно сидеть 4 часа это все выбирать. Я отправлю серфинг по магазину уже без вас, а по щелчку пальцев мы окажемся уже в распаковке. Первая посылка приехала ко мне через три дня, последняя через пять. Очень интересно посмотреть, что там. Обязательно расскажу про промокод, как обойти пошлины и что такое private client. Так что не переключайся. О, господи. Этот шопинг. Такие милые сердечки. Видно, из какой стороны приехала сразу же. Здесь сразу же документы на возврат, что очень удобно, потому что возврат на фарфетчик потрясающий. Mm -hmm. This box is made using recycled materials. Please. Recycle. Брюки от White 3 Yoji Yamamoto Adidas коллаба спортивного кроя из костюмной ткани. А вы знаете, я их очень люблю. У меня никогда не было вещей от White 3 но мне кажется, этот бренд станет сейчас опять супер актуальным. Его Саша Рогов очень любит. Не мнется. Это очень большой плюс. Все классно сделано. Здесь пуговка запасная. Она зачем? Их можно делать уже. Ба Тут еще какая-то да, записка. It's an exchange between different cultures and different ideas. Together with Adidas we created something that did not exist before and completely projected the future. Yuji Yamamoto. Здесь еще молния, слава богу, а не пуговки. Ну, распаковка вообще мой любимый процесс. У меня есть приятный бонус. Тебе будет 10% скидка только если ты новый подписчик. Все будет в описании. Shoes, I feel it. О, посмотрите, как красиво подходит коробка. О, господи, какие тяжелые. Это Рамбау. Бокачино, Чанки, М Блэк. Все документы готовы на возврат. Выглядит супер классно. Упаковано очень хорошо. Пыльник качественный. Mm. Тут есть вентиляция. Меня это очень радует. Слушайте, ну выглядит очень зверски красиво. На такую погоду, как сейчас, идеалити. Качество бомба вообще. Пахнет нормально. Ну так. Ну нормально. Обожаю распаковку. Коробчоно from Italiano. Классно, что это платформа, у которой нет своих складов, а это все магазины, поэтому всегда интересно знакомиться с новыми точками, и что это все приезжает из физических сторов. Это свитер Виженов Супер. Колючий немного, зараза. Я люблю дырявый свитера, мне нравится он по стилю. Очень легкий, очень теплый. Это XL. 38 акрил, 32 полиамид и 30 махер. Ну вот махер эту колючесть дает, да, видимо. Сделано дорого, выглядит он дороже, чем его цена. Это меня радует. Я люблю, когда вещи из премиума выглядят, как будто бы это люкс. У меня статус private client. У меня специальная версия приложения, доступ к закрытым распродажам. У меня свой персональный менеджер и стилист. У стилиста есть стилист, как бы. Бренды, которых нет у обычных людей в доступе. Я могу заказывать вещи заранее с подиума, и если я хочу, то есть персональный ассистент. Эта услуга называется Fashion Concierge, может достать все, что угодно. И Farfetch единственная платформа, на которой можно заказать ювелирные изделия, драгметаллы по всем законам Российской Федерации. Это, кстати, важный момент, и вы должны про это знать, но ну, вдруг вы захотите купить что-то в подарок например. Это бесплатно, и вы можете заказать себе какой-то гардероб капсульный, и вам все подберут. Разве не прекрасный бонус? Как заполучить этот статус? На самом деле в год нужно совершить покупок на 12 тысяч долларов, и тогда у вас будут эти прекрасные бонусы. И бесплатный стилист. Ну, распродажи как минимум там такие, знаете ли, приятные. Из Италии тоже что-то. Штаны. Боже, что такие широкие. Два икса я взял себе на всякий случай. Отстрочка. Они стрейчевые. Ого. Материал очень приятный. Здесь логотип Adidas. И укороченный. Я таких не видел нигде. Это я не знаю, что такое за модель. Панталоны. Ну, некие капри, так сказать. Ой, это вансы. Вансов много не бывает. Вансы что? И вансы. Что их обсуждать? Мне нравится цвет. Все, спасибо. Очень приятно. This is from Варшава. Да, это мой то, что я хочу больше всего посмотреть. Это свитер от Misbehave. Ой, тут сзади что-то написано. 
а я не знал. Misbehave Club Wear Solution. Это свитер приятного, шоколадно-зеленого цвета. Вот этими вот, вы знаете, я люблю такое, дырками. Трендовый. Это XL. Сделано в Романии. А что это за страна? Румыния. А состав? Не хотите написать? 53 шерсть, 47 акрил. Когда вы делаете в месяц покупку с одной посылки стоимостью выше 200 долларов, вы платите плюс 15%. Так как свитер стоит 28 402, мы вычитаем 200 долларов и на сумму, которая осталась, я закладываю 15% сверху. И 1600 я заплатил сверху. Кстати, сейчас Farfetch начал сотрудничать с местными бутиками, и теперь появился фильтр, который сразу же предлагает вещи без пошлины. То есть пошлина включена. Это в большинстве случаев российские магазины. Мисс Бехейс. This is Italy. Ибица. Ибица. Милан, Италия. Я думал, Ибица. Это худи из коллаборации Champion и Grey Green. У меня не было до этого одежды Grey Green, только виртуальная в Инстаграме. Это 2 XL, бирочка спереди, два кармашка, прекрасный серый цвет с небольшим пилингом, петельчатый трикотаж. Друзья, это очень для меня важно. Тут еще прикольтен, смотрите, какой на спине. А это наоборот, видите, тут прострочено и вывернуто. О, на выдумывали. Состав, понятное дело, стопроцентный катон, нет, полистера 17%. Ну хорошо, зато носиться будет лучше. Ну тут-то у нас по-любому обувка-то, судя по всему. Фарфейч. Просто пусики. У Файт, конечно, красивые коробки, зараза. Какой потрясающий цвет. Фисташково-молочный. Well as pussy. Мягкие, красивые. Вот тут такая прострочка, красивая. Широкие, слава богу. На шнурках написано шнурки. Ну вот это, конечно, да, много, но а что делать? На крайняк замажем, правильно, друзья? Вы же знаете, как я люблю джинсы там переделывать. Они такие легкие, тут написано оф. Подошва резиновая, это бонус для меня лично. Все красиво, все мне нравится. Хоть вы уже и перестали любить оф -вайт. Да я тоже не особо-то фанат. Не, вообще ботинский супер. Великобриташка. О, сейчас вы угорнете. Мой хороший, какой цвет. Желтый. Короче, это джинсы от Хельмут Ланг, такой американский дизайнер, культовый. А какой деним? А какая прострочка ребзя внутри? Не знаю, насколько передает камера, он немножко не такой неоновый, как кажется. И он застиранный, то есть они тут белые проплешины. Это вообще роскошь, я считаю. Хитовая штучка. And the last. But not least, что-то очень легкое. Я что-то расстроился, еще не распаковал. Это самая дорогая покупка в посылке, но оно тоненькое. Короче, это двуборное пальто от бренда MSGM. Какая-то коллаба. Но самое это, знаете, что здесь прекрасно? Здесь вот какое-то чудище. Сделано в Италии. Нормал. 52 размер. 70 лана, 75 по лимиту. Что я могу вам сказать? Пока ощущение непонятно. Его нужно отпарить, померить. Но уродец мне реально прикалывает. Но мне кажется, это смешно. Мне хотелось какое-то такое прикольное. Я очень переживал, что это из говна из какого-то сделано. Это хорошая такая шелковая бирочка. Есть точно такое же бежевое, но бежевое пальто у меня есть, а черного нету. Я захотел себе такое базовое, но как бы не базовое. Шлица какая роскошная. Все, пошел мерить. Я в этом блоге поделюсь сейчас и расскажу, что я еще присмотрел, но не вышло в этот раз. Возможно, вам что-то из этого приглянется, поэтому я решил поделиться и просто рассказать. Прекрасный бренд Random Identities. Мне очень нравится. Он доступный. И это бренд, у которого нет пола. Я видел там классный пуховик, но он коротковат. Вот такой прекрасный цвет. Мне кажется, вам может кому-то понравиться. Хэва, двубортное вот такое прекрасное пальто. Но оно очень классическое для меня и коротковатое. Мне очень понравились эти джинсы от Pleasures, но, к сожалению, не было моего размера. Все с абсолютно базовыми вещами будет круто смотреться. Также мне безумно понравились спортивные брюки от бренда Casablanca, но у меня слишком много таких позиций, поэтому я решил отказать. И вообще бренд Casablanca мне симпатизирует. Прекрасный костюм от Mazon Flaner. Я вообще не знаю, что это за бренд. С прекрасными брюками. Посмотрите, какой шикарный пиджачок. Офигенный свитер от Mazon Margela Jumper. 72 куска, но это прям очень для модников, поэтому если у вас есть возможность, конечно же, стоит брать. MSGM есть пальто, похоже на мое, еще в сером цвете в рябчик, но я думаю, что что-то серого не хочется. Меня дико прикололо, что есть линия для дома от Off White, там совершенно разные смешные вещи. Я реально искал шезлонг себе на балкон в этом году, и вот нашел, может быть, куплю себе его на Новый год. Нашел потрясающий костюм, очень красивый, двубортный, но, к сожалению, нет моего размера. Поэтому, если вам нужен, пожалуйста. Adder Error, конечно же, вы знаете, 
знаете, такой же все бренд, посмотрите на этот прекрасный обрезанный, что ли, свитер, безумно прикольный. От Амбуша я нашел классный клатч за 34 тысячи рублей. Я вообще никуда не хожу, а куда еще с клатчем с этим, мне вообще непонятно. Вот этот кардиган давно у меня лежит в избранном, от J.W. Андерсон. Ну вот я еще потерплю, наверное, и куплю его. Это первое. Второе. Справился ли я с челленджем? Я купил вещей на 231 411 рублей. Чуть-чуть не влез в бюджет. Плюс пошлина приблизительно 11 тысяч. Но у меня была скидка в честь дня рождения 10%. И это меня спасло. И по итогу моя скидка составила 21 403 рубля и 70 копеек. Итого я затарился вот на эту сумму плюс пошлина. Итого я выполнил челлендж. Но мы не знаем, как это на меня сядет, правильно? А вы же боитесь онлайн-шопинг, потому что вы думаете, а, -а, а все там не так, все через жопу. Сейчас мы и проверим это. Ну что, друзья, вот вам и лук за 25, так сказать. Я называю его «Гори в аду для всей земли, гори в аду святым во благо». Свитер супер теплый, мне уже жарко даже в нем, и при этом остается он мягким, хотя чуть-чуть колючий. Брюки супер легкие, их вообще не чувствую. Мне кажется, это идеальная история, чтобы ходить дома. Стрелки на брюках вообще решают, длина очень смешная, можно повыше их потянуть. Ну а венсы, что может быть удобнее венсов? Я уже забыл, на самом деле, что они такие прошаренные. Ну такое настроение немножечко хаски, типа панелька. Жалко, конечно, что на аксессуары у нас один не хватило. Мне кажется, пару колец и было бы достаточно. Очень круто сделаны все вот эти вырезы. Как раз таки, смотрите, кольцо видно. А может быть, в этом свитере жарко, потому что здесь изображено плавя. Фэшн-батя шутит. Блин, штаны просто. Они такие прям... Такие. Ну что, лук за полтос перед вами. Какие-то ботинки оказалось, да? То есть это даже не кроссовки. Я чувствую себя в них очень уверенно. Сто процентов разна разнашивается. Я уже это чувствую. Колодка удобная. Подошва прикольная очень в этих Бомбарбе и Киргуду. Толстовка супер крутая по качеству. Я сразу же это сказал. Это было очевидно, что это совершенно моя вещь. Единственное, она чуть длинная. Наверное, здесь нужны другие брюки. Я как будто бы управляю каким-то современным контемпорарим балетом. Очень удобные брюки. Единственное, что они мне казались длинные. Вообще такое бывает крайне редко. И эта пуговица, я не знаю, зачем она там на самом деле. Если вы знаете, пишите в комментариях. Я бы, конечно, сделал на них манжеты. И они бы тогда выглядели нарядными, что ли. Но пуговка тогда пропадет. Лук я назову этот. Серый будни за полтос. А вот оно, как богатство это выглядит, по-моему. Yellow is a new black, так сказать. Очень схожие оттенки и... На ботинках это золотая штучка, которая ее на самом деле скрывает брюки, видите? На втором ботинке ее даже и нет. Единственное, что они чуть-чуть подскрипывают, но я не могу сказать, что это какой-то невероятный минус. Ножка в ней такая маленькая, мне так необычно. Но мне нравится, что она блестит. Она вообще, в принципе, в трендах же сейчас есть все такие резиновая подошва, они такие блестят, как будто они, правда, сами по себе резиновые. Но выглядит супер. Пальтишка такое, типа, раскольников. Он оверсайз, бэгги, человечек. Пальто, кстати, очень легко парится, мне понравилось это. И не мнется, да, получается? Ну да, только к нему все пристает. Мне необычно, но при этом комфортно. Я очень рад этому эксперименту, что это так выглядит. Немножко как будто бы Раф Симмонс вышел у нас. Я как в жизни не думал, что у меня будут желтые джинсы. Джинсы максимально комфортные, мне супер нравится их длина. Хельмут Ланг прям молодец. Я задумаюсь, может быть, мне нужна желтая куртка к ним. Свитер просто forever endeavor. Ставь лайк в комментариях, if you like the rest. Главное же, что в джинсах, правильно, классная жопа. Блин, ну они супер. Хельмут Ланг, позвони мне, пожалуйста. Что мне понравилось из вещей больше всего? Конечно же, свитер вот этот. Просто любовь моя, какая-то отдушина. Мне очень понравились вот эти тапки. Я в них влюбился, я в них походил. Я забываю, что здесь эта золотая деталь. Она меня совершенно не парит. Они оказались удобнее. В процессе носки, ну вот лучше, когда вы покупаете, немножко походить в обуви. Очень сложно шопиться луками. Я никогда не думал об этом, потому что если покупаешь что-то лук, то это сложнее, чем просто онлайн-шопинг. Сразу же нужно, чтобы все подо все подходило. Я надеюсь, что я очередной раз вас убедил, что онлайн-шопинг это просто интересно, и, как вы видите, я кайфую от этого процесса. Это можно делать в любое удобное время, что ты собираешь в избранное, а потом заказываешь. Я показал вам, что можно на платформе Farfetch выбрать любую ценовую политику и найти что-то для себя. Мне кажется, супер крутой показатель. Это казалось бы, что на Adidas ну что необычного, но я такие никогда реально не встречал. Можно открывать новые бренды, не надо бояться пошлин. И 
Обратите внимание, что промокод в описании, ну, мне кажется, что 10% в моем случае сыграли решающую роль. Еще раз напомню, что супер простой возврат. Не знаю, посмотрим со временем, не обязательно вам расскажу, что-то я верну или нет. Но пока, конечно же, соблазнительно все оставить. Я как в гостях у Гошки Карцева расселся. Подписка, лайк, шер, коммент, пожалуйста. Что вам интересно про шопинг, пишите в комментариях, потому что я могу быть вам еще как-то полезен, но при этом и в развлекательном формате тоже. Ну все, это был Гоша Карцев, канал Гоша Карцева. Чик-чик, пока. Пойду посплю уже. Хватит, молодец, поработали. Можно отдохнуть. Новые шмотки. Ну-ка, все вместе. Фарфеч атакуем. Лучше по-хорошему промокод используйте. Напиши в комментариях, какой лук тебе понравился больше и почему.